আমরা এখানে আমরা কবিতাটা লাইন বাই লাইন পড়ছি না যদি ছোট কবিতা সময় থাকলে পড়তাম ফেলিক্স র্যান্ডাল তো এই কবিতায় আমরা প্রথমে যে একটা জিনিস দেখছি ঘোড়ার পা দেখছি আমরা ঘোড়ার পায়ে নিচে এই যে এই ধরনের একটা কি থাকে কি বলে নাল থাকে এটাকে বলে নাল ঘোড়ার নাল বলে এই নালটা বানানো হয় হয়তো ধাতব পদার্থ দিয়ে বানানো হয় যেখানে হাতুড়ি দিয়ে বানাচ্ছে ঘোড়ার পায়ে থাকে এই যে এখানে দেখছো তো ঘোড়ার পা দেখছো কি দেখা যাচ্ছে এই যে তোমার পাটা তো ও তো পা খুব ইউজ করে তো এই পাটা যদি সবসময় এভাবে ঘর্ষণ খায় মানে রাস্তার সাথে তখন কিন্তু পায়ে ক্ষয়ে যেতে পারে এই জন্য এইটা তৈরি করে তৈরি করে পায়ে লাগানো তো লাগানো হয় তো এই যে একে বলা হয় মানে ঘোড়ার নাল প্রস্তুতকারী আর এদেরকে বলা হয় ফ্যারিয়ার ইংলিশে কি বলা হয় বলো তো বললাম ফ্যারিয়ার তো ফ্যারিয়ার বুঝলাম আমরা ফ্যারিয়ার কে নিয়ে গল্প আর ফেলিক্স র্যান্ডাল হচ্ছেন একজন ফ্যারিয়ার উনি ঘোড়ার নাল বানায় তো এখন আমরা যেটুকু দেখছি খেয়াল করো হপকিনস তার সনেট ফেলিক্স র্যান্ডালের মাধ্যমে কার লেখাটা হপকিনসের লেখা এটা একটা সনেট ফেলিক্স র্যান্ডালের মাধ্যমে ফেলিক্স র্যান্ডাল নামক একজন ঘোড়ার নাল তৈরিকারী ঘোড়ার নাল তৈরি তৈরিকারী ব্যক্তির অসুস্থতা যখন বেড়ে যায় এবং সে যখন মৃত্যুবরণ করে এই ছবিটা তুলে ধরেছে যে কিভাবে তার শরীর খারাপ হয়ে গেল এবং উনি মারা গেলেন এটাই হচ্ছে এই কবিতার মানে মূল বিষয় মূল বিষয় না মূল ঘটনা আর মূল বিষয়টা এখন আমরা বলবো বক্তা লক্ষ্য করেন যে বড় হারের এবং মোটেই সুদর্শন না এই লোকটার হার গুলো বড় বড় হার বেশি দেখা যায় যে মানুষের হার বেশি দেখা যায় তাকে দেখতে তো সুন্দর লাগে না এবং লোকটি আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে গেল এবং সে চারটি রোগে আক্রান্ত হয়ে গেল মারাত্মক চারটা রোগে আক্রান্ত হল সে চারটা রোগে আক্রান্ত হয়ে সে বেশি অসুস্থ হয়ে গেল তো কে জানো তুমি ই করতেছ কি বল শব্দ হচ্ছে তোমাদের কার দেখো তো সাউন্ডটা বন্ধ করো মিউট করো একজন ফ্যারিয়ারের মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করেছে তার নাম হচ্ছে ফেলিক্স হ্যান্ডসাম এই মানে বিগ বোন্ড মানে বড় বড় হারওয়ালা এবং হার্ডি হ্যান্ডসাম বলতে বোঝা হচ্ছে বেশ সুদর্শন এখানে আসলে বেশ সুদর্শন শক্তিশালী ও সুদর্শন শক্তিশালী ও সুদর্শন শক্তিশালী ও সুদর্শন লোকটি দুর্বল হয়ে গেল এবং মারাত্মক চার রোগে আক্রান্ত হলো আচ্ছন্ন হয়ে যায় সে তার উপলব্ধি এবং যুক্তি বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে এটা আমরা নিজেরাও জানি যে আমরা যখন অসুস্থ হয়ে যাই আমাদের বুদ্ধি শুদ্ধি কমে যায় এবং আমরা আসলে বুঝি না কিছুই আর বৃদ্ধ লোকের তার যিনি কথা বলছেন তার সাথে তিনি একজন পাদ্রী কথা বলছেন একজন সাথে এই যার সাথে কথা বলছেন একজন পাদ্রী এবং পাদ্রী হচ্ছে এই বক্তা কবিতা একজন পাদ্রী হওয়ার কারণে কবি আধ্যাত্মিক সুস্থতার দিকে এগিয়ে যান ভাবে যে এই স্পিকার বা কবি ভাবেন যে আমি এই লোকটাকে আধ্যাত্মিক ভাবে সুস্থ করব। আত্মার সুস্থতা দরকার শরীর সুস্থ না হলো আত্মার সুস্থ হওয়া দরকার শারীরিক ভাবে শক্তিশালী একজন মানুষ যে অসুস্থতার হয় 
সেই বিষয়টি এখানে বেশি ফোকাস করা তার মানে একজন মানুষ অনেক শক্তিশালী হতে পারে একজন মানুষের অনেক মানে শক্তি থাকতে পারে কিন্তু এই লোকটা অসুস্থ হয়ে হলে সে ধরাশায়ী আমরা জানি যে পৃথিবীতে অনেক শক্তিশালী মানুষের গল্প শুনেছি আমি অনেক আমরা শুনেছি যে অনেক বড় বড় মানুষ আছে কিন্তু প্রত্যেকজন মানুষই কিন্তু যখন অসুস্থ হয়েছে তাদের কোনো শক্তি থাকে না এখানে সেই বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে অ্যাজ এ ম্যান বডি ইজ ওভারটেকেন যখনই কোনো মানুষের শরীর অ্যাগ্রিভেটিং ইলনেস মানে বেশি অসুস্থ দ্বারা ই হয় ওভারটেকেন হয় আচ্ছন্ন হয়ে যায় হি লুজেস হিজ সেন্স তার বোধ হারিয়ে ফেলে সেন্স অফ পারসেপশন অ্যান্ড রিজনিং কে তার যুক্তি বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে বিং এ প্রিস্ট দ্য পোয়েট একজন কবি হওয়ার কারণে মানে একজন পাবদি হওয়ার কারণে আমাদের কবি সে কি করেছে স্পিরিচুয়াল হিলিং আত্মার সুস্থতার দিকে উনি এগিয়েছেন দ্য আয়রনি অফ ফিজিক্যালি স্ট্রং ম্যান গিভিং ইন টু অ্যান এলমেন্ট ইজ এ ভেরি ফোকাসড তার মানে একজন মানুষ অনেক শক্তিশালী কিন্তু ভাগ্যের নির্গম পরিহাস শক্তিশালী মানুষও অসুস্থতার কাছে হেরে যায় এটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ফেলিক্স মৃত্যুর আগে চরম যন্ত্রণা শক্তি এই যন্ত্রণার সময় নিরাময়কারী হিসাবে এবং রোগ মুক্ত ব্যক্তির মধ্যে একটি পারস্পরিক বন্ধন তৈরি হয় এখানে যদি বলা হচ্ছে যে একজন মানুষ অসুস্থ হলে তাকে যে সেবা শুশ্রূষা করে সুস্থ হওয়ার পরে এই মানুষ সাধারণত যেটা হয়ে থাকে এই মানুষ তার প্রতি কৃতক থাকে এবং এদের মধ্যে একটা বন্ধন সৃষ্টি হয় মানসিক বন্ধন সৃষ্টি হয় সাপোজ একজন মানুষ মরে যাচ্ছিল সেই সময় একজন তাকে রক্ত দিল এরপরে কিন্তু আর এটা মানসিকভাবে হবে যে এই মানুষের রক্ত নেওয়ার পরে আমি বেঁচে গেলাম এটা বন্ধন সৃষ্টি হতে পারে আর একজন ডাক্তার তাকে সুস্থ করেছে যদি মনে করে সে তার প্রতি একটা তার সম্পর্ক হতে পারে তাহলে আমরা বুঝছি যে রোগ নিরাময়কারী বলতে বোঝাচ্ছে একজন ডাক্তারকে আর এখানে যিনি যিনি কথা বলছেন স্পিকার বা কবি উনি কিন্তু এই ডাক্তার এবং যিনি রোগমুক্ত হলেন তিনি হচ্ছেন ফেরিক্স র্যান্ডাল তো এই যেটা বলা হচ্ছে যে মানুষের যখন অসুস্থ হয় তখন যে রোগ নিরাময় করে এবং যে রোগ মুক্ত হয় এই দুজন ব্যক্তির মধ্যে একটি পারস্পরিক বন্ধন তৈরি হয় এই বন্ধনটা হচ্ছে বিশ্বাস এবং সহানুভূতিশীল যত্নের একটি বন্ধন ফেলিক্স গোস থ্রু এক্সট্রিম সাফারে before he succumbs to death during this point of suffering there is a mutual bond formed between the healer and therefore the heal healer মানে যে উপশম করে আর heal বলতে যাকে উপশম করা হয় এই bond of trust এক ধরনের আস্থা এবং compassionate care তার মানে যত্নশীল একটি যত্নশীল বা সহানুভূতিশীল যত্নের মধ্যে এটি সম্পর্ক তৈরি হয় দয়া এবং সহানুভূতির মাধ্যমে এই পাদ্রী পাদ্রী মানে যে স্পিকার কথা বলছে ভুক্তভোগীর আত্মাকে সুস্থ করার চেষ্টায় রত আছে মূলত সে কিন্তু তার শরীরকে সুস্থ করার চেষ্টা করছে না সে এখন চেষ্টা করছে যে এই মানুষটার শরীর না বরং মনকে আমি সুস্থ করব আমি আত্মাকে সুস্থ করব আর আত্মা সুস্থ হলেই যথেষ্ট মানুষের আত্মাটাই গুরুত্বপূর্ণ মানুষের শরীরটা গুরুত্বপূর্ণ এই পাদ্রি ভুক্তভোগীর আত্মাকে সুস্থ করার চেষ্টা রত আছে যা পরবর্তীতে এই পাদ্রির পাপ মুক্তির উপলক্ষ হয়ে ওঠে পাপ মুক্তির উপলক্ষ হয়ে ওঠে তার মানে এখানে যদি বলছে লেখক বলা হচ্ছে যে এই ভদ্রলোক তাকে সুস্থ করার মাধ্যমে অনেক চেষ্টা করলো তার সুস্থ করার জন্য তার আত্মার সুস্থ করার জন্য চেষ্টা করলো আর আত্মার সুস্থ করা তো এমনি হয় না পূর্ণবান মানুষ ছাড়া তো কখনো আত্মাকে সুস্থ করতে পারে না আর একজন পূর্ণবান মানুষ যখন একজন একজন মানুষকে পূর্ণবানে পূর্ণত করবে আত্মা পবিত্র করে দেবে তাহলে সে মানুষ পূর্ণবান হয়ে যায় এবং যেহেতু সে এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করলো এত বড় একটা পূর্ণের কাজ করলো এর ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিতে পারবে এবং সে মুক্তি পাবে এটাই বলছে যে 
পাদ্রির মানে পাপ মুক্তির উপর লক্ষ্য হয়ে মানে এই যে পাদ্রি তাকে বাঁচাচ্ছে এটা যেন তারও উপকার হচ্ছে মানে এই যাকে সুস্থ করছে তার না যে সুস্থ করছে তার উপকার হচ্ছে কবিতার মধ্যে আমাদের সজনা লাভ হতে পারে আস এটিতে বোঝানো যায় যে তাদের মধ্যে একটা পারস্পরিক বন্ধন তৈরি থ্রু কাইন্ডনেস অ্যান্ড এম্প্যাথি মানে দয়া এবং সহানুভূতির মাধ্যমে দ্য প্রিস্ট ইজ ইন এ পজিশন টু হিল দ্য সাফার সোল প্রিস্ট সাফারের সোলটাকে তোমার হিল করার জন্য ব্যস্ত হুইজ সাকসেসিভলি বিকামস দ্য এক্সপ্লেনেশন ফর দ্য ফরমার সালেশন যেটা পরবর্তীতে কি হয়ে যায় ফরমার মানে আগের জনের মুক্তির কারণ হয়ে যায় এক্সপ্লেনেশন বলতে হচ্ছে কৈফিয়ত বা ব্যাখ্যা বা কারণ দ্য ওয়ার্ড আস এই আস শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে উইথ দ্য পোয়েম পুটস এ স্ট্রেস অন দ্য মিউচুয়ালিটি অব দ্য বন এই যে সম্পর্কটা আছে বন্ধনটা আছে বন্ধনের পারস্পরিকতা বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে কবিতার মধ্যে এই কথাগুলো আছে আমার ডিব্বা তোমাকে স্বস্তির বাক্য ছড়িয়েছে আমার স্পর্শ তোমার চোখের জল মুছে দিয়েছে তোমার অশ্রু আমার হৃদয়ে স্পর্শ করেছে শিশু ফেলিক্স দুর্বল ফেলিক্স র্যান্ডাল মাই টাং হ্যাড টট দি কমফোর্ট মাই টাস হ্যাড কোয়েন্সড দাই টেয়ার্স I tears that touched my heart, child, Felix, poor Felix Randall. So, if you are a mature man, then you are a child. Because we know that the Shishu and Mithu Bhatta Jatthi is a very good man. So, the Padri is a child. The child is a child. The child is a child. The child is a child. তাকে শারীরিকভাবে সুস্থ করার লক্ষ্য নিয়ে সে সে র্যান্ডালের মৃত্যুর সময় তাকে মানসিক শান্তি দান করতে চাচ্ছে তার দীর্ঘ দিনের অসুস্থ সঙ্গীর মৃত্যু পাদ্রির জীবনেও ছাপ ফেলে দীর্ঘ দিন যাবৎ এই পাদ্রি মানে কি বলে ফেলিক্স র্যান্ডাল এই পাদ্রির সঙ্গে ছিল সেজন্য তার মৃত্যু তার জীবনে ছাপ ফেলে যায় Though the priest is not ready to heal Randall physically, the previous is in a position of supply the latter with a mental peace. Previous is Agen John. Agen John is the priest. The latter 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 is the priest. ভ্যান্ডাল কে সান্ত্বনা দেওয়ার সময় পাদ্রি বলে যে তুমি পাপ মুক্ত হচ্ছ র্যান্ডাল পাদ্রি তখন নিজেরও পাপ মুক্তি এবং মনের শান্তির পথ খোঁজার सर्वोपरि नाल निर्मता रैंडार स्वेच्छा तरह भाग्य के बरण कर যার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক নাই সে মৃত্যুকে ভয় পায় কিন্তু যার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক আছে সে মৃত্যু এবং জীবনের মধ্যে পার্থক্য কারণ যে আত্মা আল্লাহর কাছ থেকে একসময় এসেছিল সেই আত্মা আবার তার কাছেই ফিরে যাচ্ছে এতে তো মন খারাপ করার কিছু নেই র্যান্ডাল স্বেচ্ছায় তার ভাগ্যকে গ্রহণ করে এবং প্রভুর হাতে তার জীবনকে সমর্পণ করে দেয় নাও প্রভু তুমি যে জীবন তুমি আমাকে দিয়েছিলে যে আত্মা তুমি আমাকে দিয়েছিলে সেটি এখন তুমি আবার নিয়ে নাও তাহলে আমরা এখন যেটা পড়লাম ফেলিক্স র্যান্ডালের 